எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஃபார்முலா ஒரே லைனாக என்னப்பா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ முக்கோணம் சாய் சதுரம் வட்டக்கோண பகுதி சரிவகம் இணைகரம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பரப்பளவுன்னு ஒரு கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இந்த பரப்பளவுன்னு கேட்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரே ஃபார்முலா ஒரே லைன் தான் ஆன்சர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மனசிலே போட்டுடலாம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு தீம் பேருக்கு ரெண்டாவது வகுக்கணும் ரெண்டு தீம் பேருக்கு ரெண்டாவில் வகுக்கணும் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா இதுவாக ஃபார்முலா எஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ரெண்டு வேல்யூ பேருங்க ரெண்டாவில் வகுங்க ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நல்லா ஃப்ரூப்போடு நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ என்னென்னா இதில் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க பரப்பளவுன்னு கேட்டால் முக்கோணம் சாய் சதுரம் வட்டக்கோண பகுதி சரிவகம் இணைகரம் இந்த எத்தனை டாபிக் ஆகுதுன்னு பார்த்தா அஞ்சு டாபிக் அஞ்சு டாப்பிக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான் ஸோ பரப்பளவுன்னு கேட்டாவே நீங்கள் இதை பண்ணுங்க சரிங்களா நான் எப்படி என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்றத நான் படத்தோட டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஃபார்முலா தெரியும் நான் வந்து ஆல்ரெடி மெகப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரியும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்றவங்க தாராளமாக நீங்கள் ஸ்கி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க பட் இதில் வந்து அறகுறையாக இருக்கேன் இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பட் ஓகே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் தான் புரியும் நான் ஏன்னா அந்தந்த இடத்துல ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் வந்து அங்கே சொல்லுவேன் சரிங்களா அதனால் பார்த்துக்கணும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ரெண்டு தீம் பேருக்கு ரெண்டாவது வகுக்கணும் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் அப்படி நான் கொஷின் ஓவராலாக காமிக்கிறேன் பாருங்களா இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் இணையகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் எடுத்து காமிக்கிறேன் நாற்கரம் நாற்கரம் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரிவகம் சரிவகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டகோண பகுதி இது நைன்த் புக்கில் இருக்கும் சரிங்களா நைன்த் புக்கு அளவியல் டாப்பிக்கில் இதான் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன் ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி ப லேப் எஸ்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலையும் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையும் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சாய் சாய் சதுரம் எடுத்திங்கன்னா நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பாருங்கள் இந்த ஒரு இந்த கரண்ட் இயர் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குரூப் ஒன்றில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முக்கோணம் முக்கோணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குரூப் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி ர சராசரியாக அங்கங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் நிறைய கொஷின் இருக்குது பட் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா தான் புரியும் பாருங்கள் ஸோ கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணி வச்சுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற விடியோ உடனுக்குடன் வரும் இந்த சேனல் அதாவது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன்னா ரெண்டு தீம் பேருக்கு ரெண்டாவது வகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் முக்கோணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் அல்லது செங்கோண முக்கோணம் இது ரெண்டும் உங்களுக்கே தெரியும் இது முக்கோணம் அது செங்கோண முக்கோணம் எது கேட்டாலும் பரவாயில்ல அதோட பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெண்டு தீம் பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பாருங்கள் முக்கோணத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றா ரெண்டு ரெண்டு டைப் டைப் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி பார்த்துருவோம் இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு முக்கோணத்தின் அடி ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அதன் உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி என்ன சொன்னேன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க சார் முக்கோணமாக பரப்பு பரப்பு கேட்டிருக்காங்களா ரெண்டு தீம் பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கணும் அப்படிதான் ஓகேங்களா அப்போது ஒன்பது ஒரு வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ பன்னெண்டு ரெண்டு தீம் பெருக்கிட்டுனா ரெண்டாவது வகுத்துருங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் இதை அடித்தேன் ஆறுன்னு வரும் ஆறுன்னு வருமா ஆறு ஒம்பது என்ன ஆறு ஒம்பது எனக்கு தெரியல ஐயோ ஆறு ஒம்பது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பத்து ஒம்பது பத்து ஆறு போடுங்க ஆறு ஒம்ப
முக்கோணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ மூணாவது வேல்யூ விட பெருசாக இருக்கணும் இருந்தால் இது ஒரு முக்கோணம் அப்படின்றத அவங்க தேரி சொல்கிறாங்க பட் நீங்கள் இதை தேரி தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை மறுபடி சொல்கிற ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ மூணாவது வேல்யூ விட பெருசாக இருக்கணும் இப்போ அறுபதையும் பதினொன்றையும் கூட்டினா எழுபத்தொன்று எழுபத்தொன்றுன்றது அறுபத்தொன்னோட பெருசு அப்போ இது ஒரு முக்கோணம் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் கேளுங்க கவனிங்க முதல் ரெண்டு நம்பரை எடுங்க எடுத்து நீங்கள் செய்யலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வேலை இதில் அடிக்க முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணாவது வேலை எடுத்துக்கலாம் வேணாம் குழப்பிக்காதீங்க எப்போவுமே எப்போவுமே கணக்கு மாற்றி மாற்றலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இது ஏ இது பி இது சி ஏவும் பியை மட்டும் எடுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் ஓகேவா புரியுதா நான் அதை சொல்கிறதுக்காக தேரி சொல்கிறதுக்காக அப்போது பதினொன்றையும் அறுபதையும் பெருக போகிறீங்க டிவைடட் பை ரெண்டு அவ்வளோதான் ரெண்டு வேல்யூ பெருக்கி ரெண்டு அளவு வைக்கணும் இது வந்து அங்கே பக்கங்கள் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ரெண்டு பக்கங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் முதல் ரெண்டு பக்கம் எடுத்துங்க இதில் பாதி முப்பதுங்க ஸோ முப்பதை பதினொன்னால் பெருக்குன்னா என்ன வரும் முந்நூற்றி முப்பது அப்போ முந்நூற்றி முப்பது ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு புரியுதா இப்போது ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த தேர் எழுதி வச்சுங்க ஏன்னா ஒரு முறை தேரி கேட்டிருக்கான் இதில் எது முக்கோணம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நாலு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தான் ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க முதல் ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி மூணாவது வேலையை விட பெருசாக இருக்கணும் அதுதான் நிபந்தனை சரிங்களா புக்கில் வந்து எனி எனி டூ நம்பர்ஸை கூட்டினா அந்த நம்பர் அதை விட பெருசாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பட் இது ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரி அடுத்தது சாய் சதுரம் என்னப்பா சாய் சதுரம்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு முக்கோணம் ஓகேவா இதுக்கு கீழே இன்னொரு முக்கோணத்தை சேர்த்தா இதுதான் சாய் சதுரம் ஓகேவா ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ சாய் சதுரம்னா என்ன தான் என்னென்னா ஒரு முக்கோணம் இருக்குது இதை இன்னொரு முக்கோணத்தை ஜாயின் பண்ணால் ஒரு வடிவம் கிடைக்கும் பாருங்கள் அதுதான் சாய் சதுரம் ஓகேங்களா ஸோ இது இது சாய் சதுரம் அப்போது இந்த சாய் சதுரத்தில் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள் அதுக்கு தான் நான் இப்படி சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ ரெண்டு முக்கோணத்தை ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா சரி அப்போது இப்போ என்ன வருது அப்படியே கவனிங்களேன் மூளை விட்டங்கள் இதில் வந்து மூளை விட்டங்கள் நேம் வரும் ஓகே நமக்கு தேவைப்பா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார் மூளை வெட்டலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் பேருக்கு ரெண்டு அளவு வகுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ மூளை விட்டங்கள் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பரப்புன்னு கே வந்துருச்சு ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆறு எட்டு டிவைடட் பை ரெண்டு அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் பாதி நாலு ஆகிடுச்சு அடிச்சுடுவோம் அப்போது ஆறையும் நாலையும் பெருக்குனா என்னப்பா வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி நாலுன்னு வரும் ஆக்கைகளை ஹார்னாங்க இருபத்தி நாலு இருக்கா அழிச்சிட்டு பார்த்து தான் தெரியும் இருக்குதான்னு பார்த்துருவோம் ஏதோ இருக்குது அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நீங்கள் நேம்லாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோனா ஸோ உங்களுக்கு தேவை சாய் சதுரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா சரி ஓகே புரிஞ்சுக்கிங்களா ஸோ நேம் மக்க பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் முக்கோணம் சாய் சதுரம் வட்ட கொண்ட போயிடலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா சரி மறுபடியும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் இது சாய் சதுரம்னு சொன்னேன் அப்போ ஆறையும் ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கெலாம் ஸ்டெப்பே போடக்கூடாது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டால் வகுக்க போகிறோமா நல்லா கவனிங்களா இது ஆறுங்க இது எட்டுங்க ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று பாதி ஆகிட்டு போகிறீங்க அப்படிதான் எங்கே பாருங்கள் இதில் பாதி நாலு இந்த நாலையும் ஆறையும் பெருக்குன்னா என்ன வரும் இருபத்தி நாலு முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு நேரத்துக்கு நான் ஸ்டெப்பு போடணும் ஸ்டெப்பே கிடையாது அங்கேயும் பெருக்கி வந்துட்டு தான் ஏதாச்சும் ஒன்று பாதி ஆகிட்டு இன்னொரு நம்பரோடு பெருக்கிடுங்க ஏதாச்சும் ஒன்று பாதி ஆகிட்டு இன்னொரு நம்பரோடு பெருக்கிங்க முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு நேரத்துக்கு ரெண்டுத்தையும் பேருக்கு ரெண்டால் வகுக்கணும் அதுக்கு டைம் வேஸ்ட்டு தானே ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் கொஷின் படிக்கும் போதே சொல்லிடலாம் ஆறில் பாதி மூணுன்னு ஆக்கிங்க மூ எட்டு இருபத்தி நாலு இல்லை எட்டில் பாதி நாலுன்னு ஆக்கிங்க நா நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு முடிஞ்சிடுச்சு எப்படி ஒன்று சொல்லிட்டு போங்களாம்பா அவ்வளோதான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குரூப் ஒன்றில் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்களா ஒரு பூந்தோட்டம் சாய் சதுர வடிவில் உள்ளது அதன் மூளை வெட்டங்கள் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் மீட்டர் இதுவும் இருபத்தி இனியில் பூந்தோட்டத்தின் பரப்பை காண்க ஓகேப்பா அப்படி என்ன நான் சொல்லிக்கப்பா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பதினெட்டு எடுத்துக்கு போகிறேன் இந்த இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கு போகிறேன் இதை வந்து பாதியாக அதாவது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்துட்டேன் அப்போது இது நான் இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பதினெட
இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதோ இருக்குது ஆன்சர் பாருங்கள் செம்ம ஈஸி செம்ம ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அடிக்கடி அடி அடி கேட்குற கொஷின் இது நிறைய கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க வட்டக்கோண பகுதி வட்டகோண பகுதி நைன்த்து புக்கில் இருக்குதுங்க ஸோ இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இது மூணு வாட்டி மூணு வாட்டி லேப் அஸ்டன்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த கொஷின்லையும் கேட்டிருக்காங்க சரி கே பார்த்துருமா வட்டகோண பகுதி சார் இதை சொல்லிவிடுங்க வட்டகோண பகுதியில் என்ன சார் அப்படின்னா இது என்னதுப்பா இது முக்கோணம் ஓகே இந்த முக்கோணத்தை இது இது வந்து ஒரு முக்கோணம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு கேக் இருக்குதுங்க இந்த கேக் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கேக்கை இப்படி பர்த்டே கேக்கை கட் பண்ணால் இது மட்டும் கிடைக்குமா இது மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அது இப்படி வரும் கரெக்டுங்களா சரி தானே கரெக்டாக வருதுமா இது தானே வந்து இந்துக்கு பேர் தான் வட்டக்கோண பகுதி இது தான் வட்டக்கோண பகுதின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த முக்கோணன்றது இப்படி இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை கொண்டு வந்தேன்னா இது தான் வட்டக்கோண பகுதி அப்போ இதுவும் முக்கோணம் மாதிரி தானே இருக்குது முதல்ல முக்கோணம் இப்படி பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து சாய் சதுரம் இப்படி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வட்டக்கோண பகுதி இப்படி பார்க்குறோம் இப்போ ஸோ இது எல்லாமே மூணுமே ரிலேட்டட் அதனால் இதையும் ரெண்டுத்தையும் பெருகி ரெண்டாவது வகுக்கணும் பரப்பளவு கேட்டா ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ பாருங்களேன் கொஷின் எடுத்துப்போம் ஆரம் ஆறு சென்டிமீட்டர் வில்லின் நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் கொண்ட வட்டக்கோண பகுதி பரப்பை காண்க பரப்பு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதா ஆறு இருக்குதுப்பா அப்புறம் இருபது இருக்குதுப்பா இவ்வளோ டெவலப் பை ரெண்டுப்பா இப்படி தான் போட சொன்னேன் அப்படியே உங்களுக்கு தெரியலாலும் அப்படியே கொஷின் பாருங்க இது ஆறு இது இருபது இருபதுல பாதியாக்குனா பத்து பத்தா கூட ஆறு பேருக்குனா அறுபது அறுபது ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இத்தேர்ட் ஸ்டெப்பு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ உண்மை தாங்க இதுதான் ப்ரூஃப் இதுக்கு மேலே நான் என்ன ப்ரூஃப் சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே சரி வாங்க சரிங்களா அதாவது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஆறையும் இருபதையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுக்கிறேன் இந்த ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு கேன்சல் இங்கே பத்து இருக்குது இந்த பத்தா கூட ஆறு பேருக்குனா அறுபது அப்படின்னு சொல்ல வேற அடுத்தது ரெண்டாவது கொஷின் ஒரு வட்டக்கோண ஒரு வட்டக்கோ ஒரு வட்டக்கோண நேரம் எழுதியிருக்கேன் ஒரு வட்டக்கோண பகுதியின் வில்லின் நீளமானது அதன் ஆரம் ஆறுக்கு சமம் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பை காணுங்க இன்னப்பா வேல்யூ வில்லியே ரெண்டு வேல்யூ இன்னத்தை கேட்குறீங்க அப்படின்னு நினச்சிப்பீங்க நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டக்கோண பகுதியினோட வில்லோட நீளம் வந்து ஆரம் ஆறுக்கு சமம் அப்போ இவன் ஆறுனா இவனும் ஆறு தான் இவன் அஞ்சுனா இவனும் அஞ்சு தான் இவன் பத்துனா இவனும் பத்து தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்றான் ஓகேங்களா அப்போ ஓகே அப்போ இந்த ஆறு இவனும் ஆறு ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் ரெண்டு வேலையும் தான் கிடச்சிச்சா ரெண்டு பேரும் சமன்றதுக்காக சொல்லலை வில்லோட நீளமும் ஆரத்தோட ஆரத்துக்கு ஆரம் சமம் அந்த ஆரன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேலு அதுக்கு தான் சொல்லிட்டேன் இவன் அஞ்சுன்னா இவனும் அஞ்சுப்பா ஸோ அவன் ஆறுன்ட்டான் அப்போ இந்த ஆறு இன்ட்டு ஆறு எடுத்துக்கிட்டேனா ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிட்டனா அப்போ ரெண்டாவது வகுத்துணுமா வகுத்துட்டேன் இப்போ அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்தா அடிக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு வேல்யூ தெரியாது ஆனால் இதை சுருக்கலாம் இந்த ஆறு யாரையும் பெருக்குனா என்ன வரும் ஆறு ஸ்கொயர்னு வரும் ஆமாம் அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ அவ்வளோதான் ஆன்சர் இதோ பாருங்கள் ஆன்சர் ஆறு ஸ்கொயர் பை டூ இது புக்லேயும் இருக்காது பட் நமக்கு இந்த தேடி தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் சரிங்களா ஸோ இது ஆனால் வந்து எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸி இவ்வளோ நேரம் சொன்னது எல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அடுத்த கணக்கு அடுத்த வேல்யூ போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது சாய் சதுரம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வட்டக்கோண பகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு போட்டுட்டோம் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது என்னது சரிவகம் சரி சரிவகமா அப்படின்னு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் கேட்டிருக்காங்க சரிவகம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இது ஒரு கோடு இது ஒரு கோடு இப்படி போகிறதாங்க சரிவகம் சரிங்களா ஸோ சரிவகன்றது இது இதான் ஹேங்கர் ஓகேங்களா நீங்கள் நல்லா பாருங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் ரெண்டு முக்கோணம் சேர்த்துருந்தா பரவாயில்ல பட் இது ரெண்டு முக்கோணம் சேர்த்துட்டே இது ஒரு முக்கோணமாக இருக்குது இது ஒரு முக்கோணமாக இருக்குது இது ஒரு சதுரமாக இருக்குது இதுதான் சரிவகம் பட் நீங்கள் சரிவகத்துக்கு ஒரு என்னது இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட ஹைட்டு வந்து கண்டிப்பாக இது ஹைட்டுங்களா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த ஹைட்டு
ரெண்டு வேல்யூ பெருக்கி ரெண்டு அளவுக்கு இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் இங்கே ஒரு வேல்யூ நீட்டாகுது இங்கே ஒரு வேல்யூ இது வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு வச்சா இது மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது ஹைட் என்னவோ ஓகே அது என்னவோ வேல்யூவோ ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா பாருங்கள் இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் கரெக்டாக இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் ஒரு முறை கூட்டிக்கிறேன் கூட்டி இந்த வேல்யூவோட பெருக்கிறேன் அவ்வளோதான் சார் அதுவும் அதே வேல்யூ தான் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஆனால் இது ரெண்டுத்து அதாவது இது இதோட நீள் அதாவது இப்படி சொல்கிற மறுபடி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது வேற இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூ அப்போ இது ரெண்டு வேல்யூ இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஒரு முறை இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கிறேன் கொஷின் பார்க்கும் போது தெரிஞ்சுப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி இன்னொரு வேல்யூவில் பெருக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போது இந்த அதாவது இந்த ரெண்டு வேல்யூ கூட்டி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா அது ஒரு மதிப்பு இங்கே ஹைட்டோட மதிப்பு இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கலாம் நான் பா குழப்பறையோ என்ன ஏனி அப்படின்னு சொல்கிறியா சுவேனா அப்படியே நான் ஒரு கொஞ்சமாக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நான் அப்படியே படிக்கிற கொஷினை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க பாருங்களேன் ஒரு சரிவகத்தின் பக்க அளவுகள் பக்கம் பக்க அளவுகள் பத்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா குத்துயரம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பரப்பை காண்க இப்போ நமக்கே பாருங்களேன் ஒரு சரிவகம் தெரிஞ்சிடுச்சு மூணு வேல்யூ இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கவனிங்க பக்கத்தை கூட்டிக்க சொன்னேன் ஏன்னா இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கமாக இருக்கும் இந்த இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்கத்தையும் நான் கூட்டிக்க சொன்னேன் சரிவகத்தில் அப்போ இந்த பத்தையும் எட்டையும் முதல்ல கூட்டிக்கலாமா பத்து எட்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் பதினெட்டுங்க இந்த பதினெட்டை பதினஞ்சாக கூட பெருக்குங்க அவ்வளோதாங்க அப்போ இந்த பதினெட்டுன்னு வந்துருச்சா இது ஒரு வேல்யூ இது கொஷின் படிக்கும் போது பக்கால வா அப்போ இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் கூட்டிங்க கூட்டிக்கிட்டுமா இது பதினெட்டு இது ஒரு வேல்யூ பதினஞ்சு இது ஒரு வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுத்துங்க அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு புரியுதுங்களா ஏன் நான் அப்படி மாற்றுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் சரிவகத்தில் பக்கங்கள் ரெண்டு மதிப்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டு மதிப்பு இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ கூட்டிக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணல சரியா புரியுதா அப்போ பக்கங்களை கூட்டி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுத்துக்கணும் ஓகேவா புரியுதா ஓகே அப்போ இங்கே கூட்டுமா பதினெட்டுங்களா இது பதினஞ்சா அப்போ பதினெட்டு இன்ட்டு பதினைந்து ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிட்ட ரெண்டால் வகுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே அப்போ இதில் பாதி ஒன்பதுன்னு வரும் சரி ஒன்பது இப்போ தான் சொன்னால் ஒன்பதாவோட பெருக்கத்துக்கு சிரமப்படாதீங்க பத்தாவது கூட பெருக்குங்க அப்படின்னு அப்போது இதை பத்துன்னு மாற்றிக்கிறேன் பத்தையும் பதினஞ்சையும் பெருக்குனா நூற்றி ஐம்பது இதில் பதினஞ்சு கைச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு கைச்சிடலாமா அப்போ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அவ்வளோதான் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதில் அந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஓகேவா ச அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க வேணாம் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் நான் போடுவேன் அதில் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அளவில் டாபிக் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஹேடு வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நமக்கு வந்து நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க டைப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ ஒர்க்கெலாம் நிறைய பேர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குலாம் நம்ம நம்ம சார்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு பெண் ஏதாச்சும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நம்ம சார்பாக நம்ம எல்லோரும் கவனிக்கணும் அப்போ என்னப்பா பேமெண்ட் கட்டணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேமெண்ட்லாம் கட்ட வேணாம் ஹேடு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஹேடு வரும்போது நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர அமௌண்ட்டை வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு கிஃப்டாக கொடுப்பேன் நம்ம சார்பாக சரிங்களா அது கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு என்ன நான் கொடுத்தேன்றத அமௌண்ட் வரும்போது காமிக்கிறேன் சரிங்களா சரி சரி அடுத்த கணக்கு ரெண்டாவது கணக்கு இந்த கணக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சரிவகத்தின் பரப்ப பரப்பளவு நூ பரப்பளவு கொடுத்து தான் இப்போ ஐயோ இதுக்கு முன்னாடி பரப்பளவு தான் கேட்டேன் சரி பரவாயில்ல பார்ப்போமே என்ன தான் கேட்குறான்னு பார்த்துக்குமே சரி பார்த்துருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சரிவகத்தின் பரப்பு நூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் ஒரு பக்கம் ஊற்றுருக்கான் என்னது எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா மற்றும் அதன் இடையே உள்ள இடையே இடையே ம ரெண்டு வாட்டி அடிச்சுட்டு தான் சாரி அப்போது இடையே இடையே ஆன செங்குத்து தொலைவு பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இனில் மற்றொரு பக்கத்தின் நீளத்தை காண்க ஸோ ரெண்டு பக்கம் இருக்கும்னு சொன்னேன் ஒரு சரிவகம்னா ரெண்டு பக்கம் இருக்கும்பா அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பக்கம் எட
ஆப்ஷனில் இருக்கிற வேல்யூவும் கூட்டிக்கிட்டு இங்கே பன்னெண்டு ஆளை பெருகணும் டிவைட் பை ரெண்டு இப்படி தானே போகணும் இதை இந்த வேல்யூ ஆப்ஷனில் இருக்கிற வேல்யூ கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போனீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க நல்லா கவனிங்க ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இப்போ இந்த பன்னெண்டில் பாதி ஆயிக்கலாமா ஆறுன்னு வரும் ஓகேவா நான் ரெண்டால் அடிச்சுட்டேன் இந்த ஆறாக கூட எந்த நம்பரை பெருக்குனா நூற்றி ரெண்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ இங்கே நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஆறாக கூட எந்த நம்பரை பெருக்குனா நூற்றி ரெண்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு நம்பர் எட்டுன்னு இருக்குது நல்லா கவனிங்க எட்டாக கூட அஞ்சை கூட்டுங்களேன் எட்டாக கூட அஞ்சை கூட்டுனா என்ன வரும் எட்டாக கூட எட்டாக கூட அஞ்சை கூட்டினீங்கன்னா பதிமூணுன்னு வரும் இந்த மூ ஆறு என்ன வரும் மூ ஆறு பதினெட்டு ஆனால் இங்கே பாருங்க நான் மறுபடியும் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் என்னென்ன பண்ணேன் இங்கே பாருங்கள் எட்டு ப்ளஸ் ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே யோசிக்கிறீங்களே இந்த வேலையை கூட்டி இதாக கூட இந்த பன்னெண்டு பெரி பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் இதானங்க நம்ம கான்செப்ட் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கிறேன் அந்த வேல்யூவை கூட இன்னொரு வேல்யூ பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஆமாவா புரியுதா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே சுருக்கிட்டேன் பெருக்கில் தான் எனக்கு இது பெருக்கில் கற்று வகுத்தில்ல அப்போ இங்கே ஆறுன்னு வந்துருமா அப்போ இந்த ஆறாக கூட எந்த வேல்யூ பெருக்குனா நூற்றி ரெண்டு வரும் அவ்வளோதான் இப்படி தான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் புரியத்துக்கு தான் நான் இத்தனை வாடி தெளிவுப்படுத்துகிறேன் அப்போது ஆறாக கூட எந்த நம்பரை பெருக்கலாம் பெருக்குனா நூற்றி ரெண்டு வரும் நீங்கள் பெருக்கவே தேவையில்லை சார் நல்லா கவனிச்சிங்க லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு வரணும் இப்போ மனசுலேயே போடுவேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அஞ்சு எடுக்கிறேன் அஞ்சாக கூட இந்த எட்டு கூட்டணுமா அப்போ தானே நமக்கு தெரியும் அஞ்சாக கூட எட்டு கூட்டினா என்ன சொன்னேன் பதிமூணு அந்த பதிமூணா அந்த மூணையும் ஆறையும் பெருங்களா மூ ஆறு பதினெட்டுன்னு வரும் எட்டுன்னு வரும் ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் ரெண்டு வருது அப்போ இது கிடையாது அப்போ அஞ்சு கிடையாது புரியுதா புரியுதுங்களா அடுத்தது அடுத்தது ஆறு ஆப்ஷன் பி எடுக்கிறேன் அப்போ எட்டையும் ஆறையும் கூட்டுறேன் எட்டையும் ஆறையும் கூட்டினா பதினாலுன்னு வரும் எட்டையும் ஆறையும் கூட்டினா பதினாலாக இந்த நாலையும் ஆறையும் பெருக போகிறேன் அப்போ நாலு இன்ட்டு இன்ட்டு ஆறு போட்டால் என்ன வரும் இருபத்தி நாலுன்னு வரும் அப்போ நாலு தான் வருது ஆனால் எனக்கு என்ன வரணும் ரெண்டுன்னு வரணும் அப்போது இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது தெளிவாக தான் நான் சொல்கிறது நான் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பெருகவே இல்லை மொத்தம் பெருகுத்தல்னா கூட பரவாயில்ல அப்புறம் எட்டு எட்டுன்னு இருக்குது எட்டு எட்டையும் கூட்டுங்க எட்டு எட்டு என்ன வரும் எட்டு எட்டையும் கூட்டினா பதினாறுன்னு வரும் இங்கே ஆறுன்னு வருமா இந்த ஆறு யாரையும் பெருக்குனா நான் வரும் ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறுனா எனக்கு ரெண்டு வரணும் அப்போ அதுவும் கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ இதுவும் கிடையாது அப்போ என்ன ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி டி தான் ஒம்பது நீங்கள் ஒன்றும் ஒம்பதாக கூட கூட்டி பாருங்களேன் ஒம்பதாக கூட கூட்டினா ஒம்பது எட்டையும் கூட்டுங்க ஒம்பதையும் எட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினேழுன்னு வரும் ஏழு ஆறு என்னதுப்பா ஏழு இன்ட்டு ஆறு ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ ரெண்டு வருதா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் பாருங்கள் நான் எந்த கொஷனும் போடல இது தான் ஆன்சர் இப்போ நான் போட்டு காமிக்கட்டுமா எட்டு ப்ளஸ் ஒம்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு ஓகேங்களா நான் போட்டுட்டேன் இருந்தாலும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி நான் போட்டேன்னு இப்போது எட்டையும் எட்டையும் ஒம்பதையும் கூட்ட போகிறேன் பதினேழுன்னு வரும் இது பதினேழுப்பா ஓகேங்களா இது ஆறு அடிச்சுட்டேன் இது ஆறுன்னு வருமா இந்த பதினேழாக கூட ஆறை பெருக்குனா நூற்றி ரெண்டுன்னு வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் சரியா ஸோ எப்படி கேட்டால் என்னப்பா நமக்கு தேவை ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வைக்கணும் ஸோ குழப்பெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வச்சு போகிறது எப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா புரியுதுங்களா புரியுது சார் புரியுது சார் என்னவோ ஒன்று உங்களுக்கு புரியலைன்னா மறுபடியும் இன்னொரு அடி போகிறாங்க தப்பே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது நாற்காரம் நாற்காரம் என்னென்னாப்பா முதல் நாற்காரம்னா என்ன அதை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்காரம்னா ஒன்று கிடையாதுங்க இப்போ பாருங்களேன் நான் ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்கிட்டுமா நாற்காரம் அப்படின்றத இப்போ இதை இது ஒரு ச முக்கோணம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இது ஒரு முக்கோணம் இது தாங்க நாற்காரம் இதோட வேலி இது இதோட வேலி வெவ்வேறு இருக்கும் சரிங்களா என்னப்பா முக்கோணத்தை தான் போட்டிருக்கேன் முக்கோணம் தான் ஆனால் இது செங்கோண முக்கோணம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் செங்கோண முக்கோணம் இல்லை இதுதான் நாற்கரம் ஓகேங்களா நாற்கரத்தோட வடிவம் அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட நீளம் வேறு இருக்குங்க இதோட நீளம் வேறு இருக்குங்க ஸோ வெவ்வேறு நீளங்கள் இருக்குது அப்போது இதை எப்படி போடலாம்னா இதுலேயும் ரெண்டு நீளங்கள் வருது நமக்கு ஒரே ஒரு நீளம் தான் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்தலாம் ரெண்டு நீளம் இருக்கத்தால் அந்த ரெண்டு நீளத்தையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துங்க நீளம்ன்ற வார்த்தை கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இங்கே வந்து நமக்கு இன்ட்டு முக்கியம் கிடையாது ஆன்சர் அது தான் ஓகேங்களா ஸோ கொஷினை படிச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ம
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டாவது கொஷின் பார்த்துட்டு மொதல் கொஷின் வரேன் ஒரு வீட்டு மனை ஆனது நாற்கர வடிவில் உள்ளது அதன் மூளை விட்டங்களின் நீளம் நூறு மீட்டர் மூளை விட்டங்களின் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் உள்ள முனைகள் இரண்டு இரண்டு மூளை மூளை விட்ட மூளை விட்டத்திலிருந்து ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் இருப்பின் மனையின் பரப்பை காண்க நல்லா கவனிச்சுங்க நல்லா கவனிச்சுங்க இதில் பாருங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டு மூளை விட்டங்கள் இரண்டு மூளை விட்டங்கள் ஐம்பது மீட்டர் அப்போ ரெண்டு மூளை விட்டங்கள் நான் முதல்லே சொன்னேன் ரெண்டு வேல்யூ வேணுமா இவங்களே சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மூளை விட்டத்தோட வேல்யூ ஐம்பது தான் அப்போ அந்த ஐம்பதுனா இதுக்கு ஐம்பதுனா இதுக்கு ஐம்பது தான் அப்போ ரெண்டு ஐம்பதா ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணுமா நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதேன்னு பார்க்க கூடாது இங்கே இவங்களே சொல்லிட்டாங்க இரண்டு மூளை விட்டங்களின் இரண்டு மூளை விட்டங்கள் நாம் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க ஆறு வச்சு போட்டோம் ரெண்டுத்துக்கும் சமம்னா அதே மாதிரி ரெண்டுமே எப்படி சொல்லணும்னா இப்படி பாருங்களா உங்களுக்கு வேணா நான் புரிகிற மாதிரி காமிச்சேன் அந்த டயக்ராமே போட்டு காமிக்கிறேன் குழப்பிக்காதீங்க உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இதுவும் ஐம்பதான் இருங்க கலர் மாற்றிடுவோம் இதுவும் ஐம்பது இதுவும் ஐம்பது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ஒன்று மட்டும் சொன்னானா நீ ரெண்டு வேலைக்கு கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா அப்போ ஐம்பது ஐம்பது கூட்டினா எவ்வளோ வரும் நூறுன்னு வரும் நூறு இன்னொரு வேலைனா இவனே சொல்லிட்டா நூறு ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா ஐம்பது ஐம்பதாக கூட நூறு பெருக்குன்னா ஐயாயிரம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியணும் அவ்வளோதான் புரியலைன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா புரியுதா சரி சரி புரியுது தானே எஸ் எஸ் ஓகே அடுத்தது மேலே வருவோம் இந்த கொஷின் வருவோம் ஒரு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் டூ மாடலில் கேட்டிருக்கான் ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதுர மீட்டர் அதன் இரு உச்சிகள் இரு உச்சிகளிலிருந்து மூளை விட்டங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்து நீளம் பதினஞ்சு மீட்டர் இருபது மீட்டர் எனில் மூணு விட்டத்தின் நீளத்தை காண்க என்ன மாப் பண்ணியிருக்காம்ப அப்போ ரெண்டு வேலையை கொடுத்துட்டான் செங்க இது வந்து ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்க போகிறீங்க இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி இதால் பகு ரெண்டுத்தையும் கூட்டி இதால் பெருக்குனா எப்படி சொல்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிட்டேன் இங்கே நீளத்தாக கூட பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்தா ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி வரணும் ஸோ இது இங்கே ஆப்ஷன் வச்சு தான் போட போகிறீங்க சரிங்களா புரியுதுங்களா அப்போ பதினஞ்சியும் இருபதையும் கூட்டினா என்ன வரும் முப்பத்தி அஞ்சுன்னு வரும் முப்பத்தஞ்சா இன்னொரு வேல்யூ ஆப்ஷனில் இருக்குது டிவைடட் பை ரெண்டு நல்லா கவனிங்களேன் உங்களுக்கு கணக்கே போட தெரியலாலும் பரவாயில்ல இதில் எப்படி ஆன்சர் சொல்கிறேன்னு பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு வருது அப்போ இங்கே ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சிப்பா இதில் இப்போது முழு வேலை வருது முப்பத்தஞ்சு ரெண்டால் பெருக்க அடிக்கும் வகுக்க முடியாது வகுக்க முடியாது வகுத்தா புள்ளியில் வரும் ஓகே கரெக்டாக அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தஞ்சு இருக்குது இருபத்தஞ்சு ரெண்டால் வகு முடியுமா முடியாது முப்பது வகு முடியுமா முடியும் இது என்னது இது என்ன வேல்யூ பாருங்களேன் இது என்ன வேல்யூ நு முப்பத்தஞ்சுன்னு இருக்குங்க இது முப்பத்தஞ்சு நான் ஆயிடுச்சு காமிக்கிறேன் இது நாற்பத்தஞ்சுன்னு இருக்குது இது முப்பத்தஞ்சையும் அடிக்க முடியாது நாற்பத்தஞ்சையும் அடிக்க முடியாது ரெண்டால் அப்போ முப்பது மட்டும் தானே அடிக்க முடியும் முப்பது மட்டும் தான் வகுக்குது ஏன்னா நமக்கு முழு வேல்யூ வருது அப்போது ஆன்சர் என்ன கணக்கே போடாமல் ஆன்சர் தான்னு சொல்லிட்டேன் புரியுதுங்களா இதை ரெண்டால் வகுக்க முடியாது இதை ரெண்டால் வகுக்கலாம் இது முடியாது இது முடியும் இது வகுக்க முடியாது இது வகுக்க முடியாது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க எனக்கு கொஞ்சம் புரியலிங்களே அப்படின்னு கேட்டால் இது ரெண்டுத்தையும் முதல்ல கூட்டணுமா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா முப்பத்தி அஞ்சுன்னு வரும் இதாக கூட எதை பெரு பெருக்க போகிறீங்க இன்னொரு வேல்யூ நீளம் தானே கொடுத்துருக்கான் நீளம் தான் ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்போ நீளத்தை ஏதோ ஒரு வேல்யூ இங்கே பெருக்கி இங்கே ரெண்டால் வகுக்கணும் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் இ பெருக்கி வர ஆன்சர் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லிட்டான் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு முதல் முழு நம்பர் இது இதை முதல் முப்பத்தஞ்சு ரெண்டால் வகுக்கவே முடியாது அப்போது இருபத்தஞ்சு வகு முடியுமா முடியாது முப்பத்தஞ்சு வகு முடியுமா முடியாது நாற்பத்தஞ்சு வகு முடியா முடியாது ஏன்னா புள்ளி வச்சு நம்பர் வரும் புள்ளி வச்சு நம்பர் வந்து ஆன்சர் புள்ளி வச்சு நம்பர் தான் வரும் பட் புள்ளி வச்சு நம்பர் வரல அப்போ முப்பது மட்டும் தான் வகுப்பு அப்போ முப்பது போடுறேன் டெஸ்ட் பாருங்க நான் எதுவுமே பண்ண முடிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக போடுறேன் அப்போ இதில் பாதி அஞ்சு எவ்வளோ இதில் பாதி பதினஞ்சுங்க பதினஞ்சா கூட பதினஞ்சா கூட முப்பத்தஞ்சு பேருங்க என்ன வருது வருங்க பதினஞ்சா கூட முப்பத்தஞ்சு பேருங்கண்ணா ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா எஸ் எஸ் புரியுது சார் ஓகேங்களா ஈஸியாக தானே இருக்குது ஸோ கோ உங்களுக்கு புரியலனா கூட எழுதிடுங்க எழுதி நீங்கள் போடுங்க கண்டிப்பாக புரியும் நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா அடுத்தது லாஸ்ட்டாக இணைகரம் பார்க்கலாம் இணைகரம் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க இணைகரம்னு ஒரு வேலை கேட்டாவே நீங்கள் 
கரெக்டாக இதோ போடுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போர்டில் கொஞ்சம் நல்லா வராது பார்த்துங்க இப்படி தான் கிடக்கும் இது தான் என்னது இணைகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இணைகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா அப்படியே நான் அழிச்சிடுறேன் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறேன் இணைகரம் இது இணைகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட வேல்யூவும் இதோட வேல்யூ சாமாக தான் இருக்கும் நான் கலர் மாற்றி காமிக்கிறேன் இதோட வேல்யூவும் இதோட வேல்யூ சாமாக தான் இருக்கும் இதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ சாமாக தான் இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்போது இதை இதனால் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஜஸ்ட்டு பெருக்குங்க ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஜஸ்ட்டு பெருகுனாவே போதும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் புரியுதுங்களா ஏன் சார் ரெண்டால் வகுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போன இது ப்ராப்ளத்தில் இப்போ ஒரு முக்கோணம்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் முக்கோணத்தில் இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறான் அப்போ நான் ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கிறேன் இந்த வேல்யூ மிஸ் ஆகுதுன்னு ரெண்டால் வகுத்துடுறேன் ஆனால் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ சமம் அப்போ ரெண்டு வே எல்லா வேல்யூ சமமாக இருக்கிறதால நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கலாம் இப்போது இது கூட வச்சுங்களா இணைகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல் சைடு சமமாக கூட வச்சுக்கலாம் தப்பே கிடையாது இப்படி வந்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இணைகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டுத்தையும் பெருகுனாவே போதும் ரெண்டால் வகுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் புரியுதா புரியுதுங்களா ஸோ இணைகரம் டயக்ராம் நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் டயக்ராம் ஞாபகம் தான் போதும் சரி இப்போது ஒரு இணைகரத்தின் அடி உயரம் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் குத்து உயரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனில் இணைகரத்தின் பரப்பளவை காண்க பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஒம்பதையும் ஆறையும் ஜஸ்ட் பெருங்க ஒம்பதையும் ஆறையும் பெருங்க ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு இருக்குதா எங்க ஐம்பத்தி நாலு இல்லையே எங்கெங்க பெருகிறடே மாற்றி மாற்றி பெருகாதே அப்படின்னு சொல்லிங்களா ஒம்பது அஞ்சு தானேங்க சார் ஒம்பது அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஒம்பதையும் அஞ்சு தானே ஆறுன்னு சொல்லிட்டேன் சார் ஒம்பது இன்ட்டு அஞ்சு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பது அஞ்சு பா அவ்வளோதாங்க கரெக்டு நான் ஆறுன்னு இங்கே சொல்லிட்டேன் அஞ்சு தான் சரிங்களா அங்கே நம்ம இந்த கலர் பிரச்சனால ஆ ஓகேங்களா இங்கே ஒம்பதையும் அஞ்சையும் பெருங்க நாற்பத்தஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதுக்கு ஸ்டெப்பே இல்லை இணைகிறேன்னா ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் அவ்வளோதாங்க ரெண்டால் வகுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்டிருக்கேன் இதை பார்க்கலாம் ஒரு இணைகரத்தின் ஒரு பக்கம் பதினெட்டு சென்ட் ஒரு பக்கத்திலிருந்து அடுத்த பக்கத்திற்கான தொலைவு எட்டு சென்டிமீட்டர் இனி இளைஞரத்தின் பரப்பளவை காண்க ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த எட்டையும் பதினெட்டையும் ஒரே முறை பெருகுங்க போதும் ஸோ நீங்கள் இதில் பாதியாக்க வேண்டிய வேலை இல்லை அப்போ எட்டையும் பதினெட்டையும் பெருகுனா என்னது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆன்சர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் இணைகிறம் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுற ரெண்டுத்தையும் பெருக்க சொல்லியிருக்கேன் மீது எல்லாமே என்ன பண்ண சொல்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தயவு செஞ்சு மறுபடியும் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரியலைன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க புரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடலாம் இதோட அடுத்த கட்டத்துக்கும் இதே மாதிரி ஷார்ட் கட்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் ப